I'm like some kind of supernova. Watch out. 안녕하세요. 오늘은 슈퍼노바 컴백 이후로 모든 멤버의 모든 활동에 진짜 매일매일의 메이크업이 요청이 너무 많아서 제일 많은 요청이 있었던 카리나의 이 쿨한 핑크 메이크업을 한번 준비를 해봤습니다. 아마겟돈도 분명히 요청이 엄청 많을 것 같아서 슈퍼노바는 안 하려고 했는데 발음이 흥건니 때문에 계속 셉니다. 이거 발음을 세게 하면 은 이가 부딪혀서 떨어질까봐 발음이 새는 점 양해 부탁드리고요. 완전 핫핑크의 이런 눈 앞머리, 아이라인 꼬리, 속눈썹, 요 치크도 쿨한 핑크. 그냥 쿨 인간 그 자체의 메이크업인데요. 뮤비에선 앞머리가 없었고 음방에선 앞머리를 붙이고 나왔는데 저는 음방 버전으로 한번 준비를 해봤습니다. 아시는 분들도 계시겠지만 제 포컬은 봄웜 라이트거든요? 이런 흑발, 완전 쿨한 이런 파란색 이런 게 진짜 쥐약인 사람이에요. 웜톤이고 피부도 노란 편이지만 이런 쿨한 핑크를 화사하고 깔끔하게 표현할 수 있는 꿀팁을 또 이제 여러분들에게 오늘 알려드리도록 하겠습니다. 카리나 슈퍼노바 메이크업 바로 한번 시작을 해보도록 하겠습니다. 시작! 카리나는 피부가 하얗고 깨끗하기 때문에 피부 톤 보정부터 해줄 건데요. 보색 원리를 간단하게 설명을 해드리자면 모든 색이 이어지는 색상 환이라는 게 있거든요. 특정 색상의 반대쪽에 있는 색을 포함한 주변 색을 보색이라고 하는데요. 이런 트러블 커버나 피부 톤 보정을 할때이 보색 원리를 이용해서 반대되는 색을 써주면 색이 중화가 돼요. 제가 컬러 코렉터를 써서 피부 노란기를 중화시키곤 하는데 영상에서 종종 보셨을 거예요. 최근에 자주 사용하던 VDL 톤 스테인 컬러 코렉팅 프라이머 이번에 리뉴얼 되었어요. 기존 제품은 매트에서 약간 뻑뻑하게 느껴지거나 건조하게 느껴질 수 있는 부분들이 있었는데요. 확실한 톤 보정 효과가 있었던 컬러감은 그대로 건조하거나 들뜨지 않게 발림성이 개선됐어요. 세 가지 컬러에서 이번에 새로운 클리어까지 출시되어서 총네 가지를 보여드릴 건데요. 피부 톤에서 노란기를 쏙 빼주고 화사하게 만들어주는 세레니티 화사한 핑크 베이스를 만들어줘서 올리브 톤에게 추천하는 로즈 쿼츠 홍조가 있거나 울긋불긋한 붉은 피부를 균일하게 정리해주는 민트 마지막으로 피부 결 코렉팅을 해주는 쫀쫀하고 수분감 가득한 클리어까지 이렇게 네 가지 컬러입니다 이게 이번에 새로 나온 클리어입니다 이건 금방 말씀드린 대로 컬러가 아니라 피부 결 코렉터인데요. 약간 제가 좋아하는 매포 HD 쿠션 같이 엄청 매트해서 픽싱이 빨리 되어버리고 보송한 제형 베이스는 스킨케어를 제대로 안 하면 속건조 생기고 바르기도 힘들단 말이에요. 그런 베이스 바르기 전에 스킨케어 마무리 단계로 바르는 프라이머예요. 이렇게 피부에 쫀쫀하게 밀착이 되는데 끈적거리지 않게 스며들어서 촉촉한 수분광을 남겨주는 그런 제품. 영상에서 진짜 자주 말씀드렸었는데 저는 피부에 붉은기가 아예 없어서 노랗게 보이는 편이에요. 그래서 저는 컬러 코렉터를 쓸때 이런 하늘색을 바르거든요. 최근 영상에서도 세레니티를 보여드린 적이 있어요. 촬영을 계속 날려서 그렇지 최근에 계속 썼었는데 이 스패츌라를 사용을 해가지고 이렇게 얇게 저는 이런 컬러 코렉터도 스패출러를 써가지고 진짜 얇게 올려주거든요. 고른 양으로 얇게 올려야 됩니다. 퍼프로 펴발라주는데 이거를 그냥 바르게 됐을 때는 보송하게 마무리가 되고 물에 적셔서 사용을 하면 좀더 촉촉한 피부 표현이 돼요. 저는 보송하고 화사한 베이스를 하고 싶으니까 그냥 써주도록 하겠습니다. 바른 쪽, 안 바른 쪽 차이 보여드리려고 지금 반만 바르는 중인 거거든요. 여기가 안 바른 쪽, 여기가 바른 쪽. 진짜 인위적이지 않게 톤 업이 되거든요. 제가 이래서 요즘 컬러 코렉터에 엄청 꽂혀가지고 안쓸 수가 없어. 요즘 뭔가 메이크업 단계가 점점 하나씩 늘어나는 것 같아요. 이것저것 시도해보는 재미가 있어. 원래 프라이머를 제가 코 쪽에 그냥 이렇게 막 바르면 좀 떴었거든요? 근데 얘는 편하게 바르기가 좋더라고요. 보통 많은 분들이 얼굴이 목보다 톤이 밝아서 얼굴에 맞춰서 베이스를 발라도 목이랑 톤의 차이가 좀 약간 날 수밖에 없거든요? 얼굴만 동동 떠보여서 
제가 특히 촬영할 때좀 신경을 쓰는 부분이 목인데 목은 좀 편하게 막 발라줍니다 오늘 목폴라를 입을 거긴 한데 그래도 요런데 넘어가는 쪽 여기를 조금 신경을 써줘서 이렇게 다 발라주면 얼굴 톤이 화사하게 싹 보정이 되어서 쿨한 색조를 올렸을 때 색감 표현이 더잘 돼요 다음은 파데를 발라주도록 하겠습니다 파데는 VDL 커버 스테인 퍼펙팅 파운데이션 제가 이거 두 번째 촬영했잖아요 첫 촬영 때 말을 했었는데 제가 VDL 코렉팅 프라이머를 쓰고 다른 베이스들은 써봤는데 VDL 파데랑은 안 발라봤었단 말이에요 근데 이 조합이 미쳤어요 진짜 제가 그 촬영을 하고 나서 바로 춤 레슨을 갔는데 춤 레슨에서 땀 뻘뻘 흘리고 이랬는데도 이게 원래 매트한 제형의 베이스들이랑 궁합이 되게 좋기는 했는데 <웃음> 같은 브랜드끼리 쓰면 확실히 다르는 것 같아요 그래서 요즘 컬러 코렉터를 자주 사용을 하고 있습니다 특히 요즘 같은 더운 날씨에 베이스의 유지력을 높여주는데도 도움을 많이 주고 베이스와의 밀착력 특히 이런 다크 또 커버하는 이런 컨실러와의 밀착이 더잘될수 있게 도와주는 그런 역할도 하기 때문에 파우더 보면은 완전 보송보송까지는 아닌데 그래도 필요 없는 곳 유분기는 좀 잡아줘야 되기 때문에 코 있는 쪽 인중 턱 사실 눈썹은 앞머리에 가려질 거라 크게 중요하진 않은데 뮤비에서는 보면은 앞머리를 완전 깔끔하게 깐 착이잖아요 이게 눈썹 길이가 그렇게 길지가 않더라고요 되게 예전 눈썹 같은 느낌이었어요 예전 데뷔 초때 눈썹에서 얇아진 느낌이라고 해야 되나? 그리고 제가 계속 커버 메이크업 때마다 쓰는 아이브로우 마스카라가 있거든요 근데 그게 제 지인이 저한테 선물을 해줘가지고 쓰고 있었던 건데 그게 단종이 돼서 코지 아이브로우 마스카라 그거 제가 대체품 찾았다고 했잖아요 이것도 어플리케이터가 굉장히 작고 제가 원래 쓰던 것보다 더 애쉬하거든요 그건 조금 노래 써가지고 카리나는 흑발이어도 눈썹을 되게 밝게 해주기 때문에 콧대 쉐이딩을 해줄 건데 콧대 쉐이딩은 조금 넓게 들어갑니다 여기 미간 쪽 쉐이딩이 코렉팅 프라이머를 써두면 은요 밑바탕 네, 베이스가 화사해져서 색조가 진짜 훨씬 잘 보여요 그냥 얼굴이 단순하게 하얘진다의 개념이 아니라 진짜 말 그대로 코렉터가 이제 톤 보정 제가 저번 영상에서도 말씀드렸지만 코렉터를 쓰면 은 훨씬 더 정확한 색감을 낼 수가 있거든요 제가 이 영상을 찍으려고 최근에 다이어트를 조금 했어요 깔짝 카리나가 최근에 살이 엄청 빠졌더라고요 그럼 나도 해야 커버 메이크업에 진심인 사람 저도 지금 살이 엄청 많이 빠져있는 상태긴 한데요 카리나가 턱이 워낙 날렵해서 여기를 좀 진하게 잡아줘야겠어 카리나가 애교살 잡는 영역이 드라마 때부터 이러긴 했는데 좀더 확실해졌어요 그 심해졌다 해야 되나 이 영역 잡는 게딱 이렇게 눈 앞머리부터 중간 끝띡 이렇게 바뀌어가지고 저는 아이브로우로 애교살 음영 잡는 걸 좋아하니까 이것도 컬러 괜찮더라고요 핫핑크가 메인인 메이크업이에요 그래서 저는 이두 개를 섞어서 눈두덩이 전체를 깔아줄 건데 그러니까 전체로 핑크를 한번 은은하게 깔아주고 눈 앞뒤로 핫핑크 포인트가 있고 눈 중앙에는 그냥 약간 잿빛 음영이 들어가 있거든요 이렇게 언더에도 가볍게 색감 연결해주는 느낌으로만 카리나 메이크업을 보면은 제가 좋아하는 이 영역에도 핑크가 들어가 있는 경우가 많거든요 연결이 돼가지고 이번 메이크업은 앞머리 때문에 잘안 보이긴 하는데 그래도 이 메이크업이 뮤비 버전이랑 음방 버전이랑 달라요 아이 메이크업도 약간 차이가 있고 블러셔도 약간 차이가 있는데 코끝에 
음방 버전에는 코끝에 핑크를 넣어줬거든요. 블러셔는 이따 설명할게요. 눈두덩이에 약간 잿빛인데 핑크빛이 가미됐거든요. 눈두덩이에 음영감을 주도록 하겠습니다. 쌍꺼풀 라인에는 더 진하게 눈 앞머리에다가 쨍한 핑크로 눈 앞머리에 포인트가 있는 메이크업이거든요. 이눈 앞머리에 카리나가 자주 앞트임할 때 쓰던 그 영역 있죠? 그 영역에 핑크가 들어갑니다. 위로 갈수록 풀어지게 항상 하듯이 눈을 뜬 상태로 영역을 잡아주는 게 훨씬 더 편해요. 속눈썹 라인 언더에서 앞쪽에서 중간까지 또 중간은 핑크 영역이 좀더잘 보이게 그리고 꼬리 쪽에도 미리 라인을 잡아줄게요. 이 삼각존 음영이 생각보다 삼각존 음영이 생각보다 엄청 진하거든요. 제가 어제 촬영 때 계속 덧칠을 할 정도였어가지고 이렇게 뒤쪽으로 끌고 가서 좀 자연스럽게 풀어주고 이 샤코트 글리터로 돈 내렸던 사진 글리터가 있어요. 딱요 느낌이길래 눈을 뜬 상태에서 그리고 눈 앞머리에 조금 화이트쉬한 펄감이 느껴지거든요. 여기에 뭔가 여기까지 타고 온 느낌인데? 뭔가 자연스럽게 여기까지 끌고 올게요. 다크 아래 라인이거든요, 저한테는? 눈 앞머리를 이 영역이 되게 밝거든요? 한번 잡아줍니다. 여기 있는 핑크 펄로 핑크 펄이 되게 진한 컬러가 눈 아래에 얹어져 있길래 그냥 제가 어제 메이크업 했을 때 베이스를 깔고 안 깔고의 차이가 좀 크더라고요. 제가 이거 찍으려고 가발 사는 거는 물론이고 <웃음> 의상 구하는 게 너무 힘들었어요. 블랙 아이라이너로 속눈썹 사이사이를 채워줍니다. 진한 블랙 무팔 섀도로 아이라인을 좀 풀어줄게요. 전 영상에서 소개했던 여행가서 사온 제품 앞트임을 진짜 살짝 해줬거든요? 고동색으로 눈 언더 앞트임도 살짝 풀어주고 눈 앞머리에도 핑크가 더해져 있기 때문에 더 날렵한 사선 브러쉬로 핑크를 더해줄게요. 핑크색 아이라이너를 써줬는데 이게 리퀴드 같거든요? 근데 제가 리퀴드를 구하지 못했어요. 거의 다 해외 제품인 거예요. 그래서 배송 일자 이슈가 있다던가 아니면은 막다 굳어서 온다던가 이렇게 눈 앞머리랑 앞쪽에도 음방 일반 캡처에서도 보일 정도면 되게 진하다는 거거든요. 얘가 명도가 좀 부족해요. 그래서 핑크랑 이거랑 섞어서 그냥 위에 얹어줬어. 요걸로 풀어주고 왜냐면 꼬리를 그냥 핑크 라이너로만 빼줬는데 저는 그렇게 하니까 안 보이더라고요. 그래서 일반 라이너를 밑에다가 덧대줘야 되더라고 이렇게. 마스카라는 이게 뮤비에서는 다 핑크 래쉬고요. 음방에서는 블랙 마스카라를 쓰고 여기 눈꼬리 쪽에만 끝자락에 핑크를 묻혀줬어요. 저는 그둘 어느 것도 따라하지 못해서 제가 비슷하게 만든 방법이 어제 일단 일반 마스카라로 가닥 래쉬를 좀 깔끔하게 만들어주고 제가 핑크 래쉬가 없는지 엄청 찾았거든요? 없더라고요. 요건데 보시면은 요게 화이트 래쉬예요. 요게 일반 검정색 래쉬고 여기다가 아까 그 핑크색 아이라이너를 묻혀서 좀 지저분한데 <웃음> 요거를 눈에 붙이면 되더라고. 근데 이게 대가 없어서 붙이기가 좀 힘들어요. 
다들 이거 어떻게 붙이는 거야? 언더래쉬는 지금 약간 이렇게 세워서 양을 많이 묻혀가지고 발라주도록 하겠습니다. 그리고 너무 기니까 이 끝을 조금 걷어내서 짧게 제가 램뷰티에서 추가로 최근에 또더 더 샀다고 말씀을 드렸는데 이두 개! 이게 핑킹 오브 유, 얘가 스트로베리 네뷸라 이두 개를 레이어드해서 써줄 겁니다. 되게 신기하게 음방에서는 치크 영역이 되게 특이하게 잡혀있거든요? 아, 나 이렇게 아래까지 바르는 거 별로 안 좋아하는데 일단은 여기 삼각존이 있는 쪽에는 블러셔가 닿거든요, 눈에? 근데 다른 부분에는 안 닿고 아니 왜 여기까지 내려왔지? 일부러 이렇게 바른 것 같긴 한데 되게 이렇게 발라줬어요. 이 콧잔등에도 치크가 들어갔거든요. 그리고 아까 하이라이터로 여기 위에 조금만 살짝 레이어드 안 해도 되겠는데? 레이어드 안 해야지. 입술 손을 완전 이렇게 세모로 점 찍어줘야겠죠? 이 점막 쪽에만 아, 안, 벽, 안 벗겨지게 한간이다 배치가 왔습니다. 떨어질 수도 있어서 발음이 좀안 좋을 수도 있어 양해해주세요. 클리오 페어 틴트 페어 블러 틴트 자조 슬러시? 어제 내가 바른 컬러 이거 아닌 것 같은데 이 꼬리가 약간 널렸어서 이렇게 웨이커 완성되었습니다. 지금 아마겟돈 이미 나왔어요. 뮤비도 이미 나왔고 정규라서 요청 많을 것 같아가지고 불안했거든요. 이럴 것 같아가지고 제가 슈퍼노바 안 한다고 한 거였는데 슈퍼노바의 모든 활동에 모든 멤버의 메이크업 요청이 미친 듯이 쏟아지는 거예요. 요 트윈테일도 가발을 샀고 어제보다 오늘 스타일링 하기가 훨씬 더 편하네요. 카리나가 볼살이 너무 없어서 이 촬영하려고 다이어트도 했고요. 이거 봐요. 저 진짜 살 엄청 많이 빠지지 않았어요? 목걸이도 비슷한 거 사가지고 불필요한 장식 제가 다뗀 거고 의상도 지금 4개를 레이어드를 한 거예요. 4개를 레이어드를 해서 비슷하게 연출이 됐죠? 지금 발음을 잘 못하게 만드는 이 성곤니까지 제가 이에 맞추려고 네일 드릴을 사서 네일 드릴로 조각을 막 했습니다. 안쪽을. 제가 커버 메이크업들을 할때 그중에서도 또 이제 쿨한 색조들을 쓰는 커버 메이크업들을 할때 따라하고 싶었는데 저는 원톤이라서 그냥 영상 보고 대리만족 할게요 하시는 분들이 많았거든요. 근데 이렇게 컬러 코렉터로 베이스를 싹 잡아놓고 쿨한 색조를 얹어주면 훨씬 더 사용하기 좋거든요. 오늘 메이크업은 따라하기 쉽진 않지만 좀더 데일리하게 쿨톤 메이크업을 따라할 때 팁을 드리자면 네. 헤메스를 다 맞추는 게또 이제 중요하거든요. 헤어 컬러나 이제 의상 같은 것들도 메이크업에 맞춰서 헤메스를 다 준비를 하면 쿨한 색조들을 웜톤들도 구애 없이 좀잘쓸수 있다고 생각을 합니다. 제 주변에도 웜톤인데 쿨한 색조에 미친 친구가 있어가지고 제가 이거 VDL 컬러 코렉트 선물을 해주고 쓰는 방법을 알려줬는데 쿨한 색조 되게 잘 쓰고 있어요. 코코초님은 스킬이 좋으니까 헤메스를 잘 맞추니까 뭐 이렇게 생각을 하실 수도 있지만 오늘은 뭔가 스킬 없이도 이렇게 쿨한 색조를 잘 받을 수 있는 그냥 사소한 팁을 알려드려 봤습니다. 본인 추구미가 있다면 그냥 바르고 해보고 사는 거지 뭐, 그쵸? 오늘도 영상 끝까지 함께 해주셔서 감사하고 우리는 다음 영상에서 만나도록 하겠습니다. 안녕! 뱅뱅뱅